tuyệt đối không dỗ khi con ăn vạ, dễ đành đạch, nếu không muốn con càng lớn càng hỗn láo. Khi con khóc, kệ nó, tuyệt đối không dỗ, không xin lỗi, không bế, không thỏa hiệp với con lúc này, kể cả là mình sai, không bao giờ để con nhận ra khóc lóc là một loại vũ khí chống lại được bố mẹ, rất khó rèn lại. 2. Khi con nín, hãy hỏi con tại sao con khóc. Nếu mình sai, hãy xin lỗi để con biết rằng ai sai cũng phải xin lỗi. Nếu con sai, hãy giải thích thật chậm và đơn giản. Mục đích là để con hiểu vấn đề khi đã bình tĩnh trở lại, không giải thích khi con đang khóc, nó chẳng nghe đâu. 3. Khi con không đồng ý tức là khi con ương, hỏi lý do tại sao con làm vậy, sau đó luôn bắt đầu bằng câu à có phải là nên con mới. Đây là một bài học về đàm phán trong quản trị doanh nghiệp mà mình được học từ rất nhiều năm trước và nó luôn hữu dụng. Hãy cho đối phương và ở đây là con mình hiểu rằng mình có lắng nghe và hiểu vấn đề của họ trước khi thuyết phục họ theo ý kiến của mình. Trong quản trị, đó là hình tượng bước sang bên đối phương để hướng ánh nhìn đồng cảm của họ về phía mình. 4. Khi hướng dẫn cho con, hãy tận tình và thật tâm. Càng tôn trọng con và hướng dẫn một cách chi tiết, con sẽ càng hiểu chuyện, tăng khả năng ngôn ngữ và yêu thích việc hướng dẫn lại cho người khác, tức là tăng kỹ năng của con. 5. Khi con có gì hay muốn nói, hãy dừng việc đang làm, lắng nghe con bằng tất cả đam mê, con sẽ cảm nhận được sự tôn trọng. 6. Khi con làm được việc, đừng khen kết quả, hãy khen quá trình. Đừng khen con giỏi, hãy khen cách con đã cố gắng. Từ đó nuôi dưỡng trong con tinh thần có cố gắng là sẽ làm được. Điều đó quan trọng hơn cả việc cho con tiền bạc hay nhà cửa. Bên cạnh những việc cần làm trước tình huống con ăn vạ, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến một số điều nên tránh khi xảy ra trường hợp này. 1. Không nên quát tháo, tức giận với trẻ. Khi trẻ ăn vạ kết hợp với tiếng khóc, thậm chí là tiếng gào thét dai dẳng sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy đau đầu, khó chịu và chút giận lên trẻ. Điều này không những không giúp trẻ nín khóc mà âm lượng của tiếng khóc có khi còn to hơn. Ngoài ra, không nên giữ chặt chân tay trẻ vì sẽ càng khiến trẻ tức giận và dễ dụa mạnh hơn, đồng thời không nên dùng đòn roi lúc này vì trẻ sẽ học theo và cư xử bạo lực với người khác. Thay vào đó, cha mẹ nên giữ im lặng, quan sát và ở bên cạnh trẻ cho đến khi trẻ đã nín khóc và nguôi giận. 2. Không nuông chiều bé Trẻ em như tờ giấy trắng, cha mẹ vẽ gì lên tờ giấy đó thì nó sẽ trở thành những thói quen sau này của trẻ. Nếu cha mẹ luôn sẵn sàng đáp ứng ngay mọi nhu cầu của trẻ những lần bé ăn vạ thì sau này trẻ sẽ lợi dụng tiếng khóc của mình để đạt được mong muốn. 3. Không tranh cãi, dùng lý lẽ với trẻ. Khi trẻ nóng giận, cha mẹ không nên giải thích dài dòng hoặc tranh cãi vì lúc này trẻ sẽ không muốn lắng nghe gì cả. Điều mà cha mẹ nên làm đó là để cơn giận của trẻ nguôi đi, sau đó mới trò chuyện, phân tích tại sao không được làm như thế. 4. Không so sánh con mình với trẻ khác. Người lớn chúng ta không ai ưa thích việc mình bị so sánh với người khác, trẻ nhỏ cũng vậy. Điều này không những khiến con cảm thấy tự ti, xấu hổ về bản thân mà còn gây nên cảm giác căm ghét, ghen tị với bạn bè. Từ đó trẻ sẽ luôn có tâm lý rụt rè, buồn bã, không dám thể hiện suy nghĩ của mình vì cho rằng mình luôn thua thiệt người khác. Nuôi dạy con là một quá trình gian lao, quá trình này đòi hỏi cha mẹ luôn phải có sự kiên nhẫn với con và trở thành tấm gương để con học tập.